Hej! Det är måndag igen, jag är här! Allting kommer att bli bra. Allting kommer att bli bra, förutom det faktum att jag brände min tunga igår. Och ni vet, så här, ibland bränner man tungan. Sällan bränner man tungan på riktigt. Jag har fan en fjärde gradens brännskada. Självdiagnostiserat. Au! Men nu ska vi inte fokusera på sådana tråkiga saker, för idag ska vi göra någonting skitkul! Det är nämligen så här. Min kompis Joakim, aka Heja Internet, har ju gjort en serie videos där han läser ur sin dagbok. Och så var det någon gång som jag frågade honom, Jocke, får jag sno den här idén för att den är briljant? Och han bara, absolut Lara, ta den, den är din, så länge du shoutoutar mig. Det sa han inte alls, men ni fattar vad jag menar. Och jag var hemma i Göteborg för bara någon vecka sedan för att jag skulle föreläsa på min gamla gymnasieskola. Och då hittade jag min gamla dagbok. Så jag tänkte helt enkelt att jag idag skulle läsa lite för er ur min gamla dagbok. Without further ado så tycker jag att vi öppnar och börjar läsa. Sida 1. Idag har jag fyllt sju år. 9 april år 2001. Egentligen fyller jag år på måndag, men jag hade jättekul på kalaset. Jag bjöd hela förskoleklassen och det är 12 stycken. Jag har fått jättemycket paket. Kära dagbok, nu är jag här igen. Och idag har jag vuxen kalas. Nu har Momo kommit men det knackar på dörren. Det är Jocke och Camilla. Nu är det kväll och jag ska gå och lägga mig men först ska jag titta på Bully Bumpa. Godnatt. Bra! Duktig! Jag gillar... Nu är jag här igen. <laughs> nice, du skrev fan bättre dagbok när jag var sju än vad jag bloggar nu. Fan, kontinuitet är någonting som jag fattade när jag var sju. Även den här, men det knackar på dörren. Man var åh, oh, Strindberg. Chilla. Hej, jag har ingenting att göra. Mamma har skällt på mig och Kristoffer har ramlat i dik... I... Kristoffer har ramlat i diket. Okej. Okay. Nog för att jag är sju år. Och nog för att jag är fett jävla duktig som ändå skriver liksom vad som händer i mitt liv. Men jag är så fullkomligt skitdålig på att skriva dagbok. Det här med röd tråd det är ju någonting som de uppenbarligen inte lärde ut i skolan 2001. Det här är liksom så här, det här ser ut att vara en och samma dag för att det är på en sida och det är inte superlångt. Men jag har alltså skrivit, hej! Vi har fått en ny Vamsetidning och jag har redan läst den två gånger och Linnea har nästan varit här hela dagen. Nu är det lördag och själva är påskafton och jag och min lilla syster Kim blir varit ute och letat efter ägg. Mamma har också ett ägg från mig. Det har varit påsklov och jag har börjat skolan igen. Det är onsdag och imorgon ska jag träffa mitt fadderbarn. Hej, jag har inte skrivit till dig på... Jag har alltså skrivit vid fem olika tillfällen i bara ett enda långt flöde. Det här är... Humor. Det är synd att jag inte skrev skrivit datum här, för jag hade så gärna velat veta när detta var. Men jag vet att det fortfarande är 2001 i alla fall, för att jag vet att jag kommer fylla år lite senare i dagboken. Men här har jag skrivit, hej dagbok, jag har nyss vaknat. Och klockan vet jag inte hur mycket den är, för jag kan inte klockan. Men nu ska jag läsa Harry Potter och fången från Askaban. Jag är på kapitel 17 och det går till 22. Hej då, pardon my hybris, men mitt sjuåriga jag... Slays. Jag är sju år, jag kan inte klockan, men nu ska jag läsa Harry Potter och fången från Askaban. Good job. Vi läser vidare, det här kan vara min absoluta favoritsida i hela boken. Här har jag lärt mig skrivstil. Hejsan, det var länge sedan jag skrev i dig. Det var bara det jag ville säga. Hej då. Lördag den 30 mars 2002. Hej dagbok, jag har väntat hela året på det här. Vänta lite, jag ska bara gå på toa. Så där ja. Det är påskafton! Alltså fan vad livet måste sugit 2002 om man går och väntar hela året på att det ska bli påskafton. Herregud, så jävla taggad liten sjuåring. Första april 2002. Hej dagbok, idag börjar jag firan. April, april din dumma sil. Jag går bara i ettan så länge. Nu ska jag klä på mig och sen ska jag gå ut. Hej då! Hohohoho! Den sved! How burn! Got you real good! Komiker sins 1994. Den 29 augusti 2005, jag är alltså 11 år här och skriver Hej, jag mår jättedåligt. Jag har kommit i en tennisgrupp med sex killar plus tränaren som är jättedålig och också är kille. Och så spelade jag, Sofia och Linnea tjejsnack och då var jag tvungen att be om en t-skydd smör. Och då fick jag ett helt paket och mamma hade redan två paket smör så jag kunde inte lägga det i kylskåpet så jag kastade den i rådodendronen och nu har jag jättedåligt samvete för det. Hej då! Alltså nej! 
Alltså du är 11 år, du kan ta det lugnt Panikångesten kommer inte komma förrän du är 19 i kväll så. Tjejsnack var ett spel Som var mer eller mindre som sanning eller konsekvens Och då skulle du hoppa runt på en spelplan Och sen skulle du dra lappar med frågor Och saker som du skulle svara på och göra Ungefär, för då fick jag på en lapp Att jag skulle gå till grannen Och be om en tesked smör Så jag traskade ångestladdat över Till närmaste granne och sa Hej Eva, eh, vi bakar hemma men vi har inte tillräckligt med smör, skulle jag kunna få en tesked? Och Eva svarar, ja ah, men Klara, en tesked kommer du inte långt med, du får ju ta mer än så. Och jag bara, nej nej nej, men vi, vi har, jag behöver bara en tesked till. Och då går Eva in och hämtar hela sitt nya smörpaket och bara, ta det Klara. Och så kan du bjuda mig på kakorna sen, eller vad det nu var jag sa att jag bakade. Så jag gick hem och bara, fan nu har jag fått en hel... Alltså ett helt jävla smörpaket. Vad fan ska jag göra med det här? Och så tänkte jag så här, ja men jag lägger in det i kylen. Och så kan jag ska låtsas att det är mammas. Bara det att ni öppnar kylen så ligger där redan två oöppnade margarinpaket. Som dessutom är ett helt annat märke. Så att jag bara så här stod där i panik och så bara så här, Åh! Och så kastade jag in det i våran rodendronbuske. Jag minns detta så jäkla tydligt Jag mådde så fruktansvärt dåligt över detta Och jag var så rädd att möta Eva typ på gatan Och hon skulle bara, åh hur blev det med, blev det någon kaka typ Och jag var så här: äh, nej För jag kastade ditt smör i våran buske Och det var allt från min dagbok idag Vill ni att jag ska läsa mer om min dagbok så kan ni väl trycka tummen upp Och så kanske det kommer igen i framtiden Så att säga Nu ska jag gå och Ja, klä på mig kläder först och främst för att jag har suttit här i pyjamas hela tiden. Men sen ska jag gå och göra saker med mitt liv. Ni får ta det vackert och så ses vi precis som vanligt nästa vecka. Hej då!